বিমান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ মুক্ত বাতাসের খোঁজে আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের ফাঁদ পরিচ্ছেদে ফেসবুকে একটা মিম দেখছিলাম এক পিচ্ছে করজোড়ে আল্লাহ সুবহানাতাল্লাহর কাছে দোয়া করছে ইয়া আল্লাহ আমাকে ধৈর্য দাও এখনি দাও ঠিক এখনি একটু দেরি না করে ঠিক এই মুহূর্তে পর্ণ হস্তমৈথন এবং চটি গল্পে আসক্তি কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর হলো ধৈর্য অথচ অধিকাংশে ধৈর্যের লেভেলই থাকে ওই পিচ্চির মতোই পর্ণ হস্তমৈথন চটি গল্পের আসক্তি কাটিয়ে উঠতে হলে আপনাকে অবশ্যই ধৈর্য ধরা শিখতে হবে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ কোরআনে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে জেনে রাখুক শয়তান অশ্লীল এবং মন্দ কাজের আদেশ দেয় সোরা নূর একুশ আমি তাদের জন্য তোমাদের সরল পথে ওত পেতে বসে থাকব তারপর আমি চারিদিক থেকে তাদের উপর হামলা করব তাদের সামনে থেকে তাদের পেছন থেকে তাদের ডান দিক থেকে তাদের বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই অকৃতজ্ঞ পাবে সোরা আল আরফ ষোলো এবং সতেরো আপনার শত্রু শয়তান প্রচণ্ড ধৈর্যশীল এবং অধ্যাবসায়ী সে ব্যাপক ধৈর্য নিয়ে আপনার পেছনে লেগে থাকবে না না ছলে বলে কৌশলে পথভ্রষ্ট করতে চাইবে একটার পর একটা ফাঁদ পাততে থাকবে শয়তানের সেই ফাঁদগুলো সম্পর্কে আপনার থাকতে হবে বিস্তারিত ধারণা জানতে হবে খুঁটিনাটি সব কিছুই না হলে পতন অনিবার্য এই লেখায় আপনাদের চেনানো হবে শয়তানের কিছু ফাঁদ সেই সঙ্গে আপনাকে বাদতে দেওয়া হবে কিভাবে ফাঁদের জাল কেটে বেরিয়ে আসবেন মাথা উঁচু করে এক কংক্রিটের রাস্তায় পড়ে থাকা কোল্ড ড্রিঙ্কসের খালি বোতলে কষে একটা লাথি মেরে রাগ আর বিরক্তি দুটোই একসাথে ঝাড়লো রাজীব ধুর পেটে খিদে রেখে এভাবে পার্কের বেঞ্চিতে কতক্ষণ বসে থাকা যায় সেই দুপুর থেকে বসে আছে এই বেঞ্চিতে এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলল টিফিনের পর থেকে পেটে দানা পানি কিছুই পড়েনি সামনের বেঞ্চিতে আদর্শ উস্ক খুস্ক চুলের গাল ভাঙা লোকটা তার ইঁদুরের মতো পিটপিটে লাল চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্কুল ড্রেস পরা রাজীবের দিকে রাজীব অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল এই গাঞ্জাখোর ব্যাটাটা চিন্তায়কারী না হয়ে যায় না গাধা কোথাকার আমার কাছ থেকে চিন্তায় করার মতলব আছে আমার পকেটে তো একটা ছেড়া দু টাকার নোটও নেই মনে মনে ভাবল রাজীব সেই কখন দুপুরবেলা স্কুল ছুটি দিয়েছে কিন্তু রাজীব বাসায় যেতে ভয় পাচ্ছে বেশ কয়েকবার বাসে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়ে আবারও মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছে সাহসে কলয়নি আজ বাসায় গেলে বাবা ওকে বানাবেই সূর্য সকালে উঠে সন্ধ্যায় অস্ত যাই গরু ঘাস খাই এগুলো যেমন ধ্রুব সত্য তেমনই আজকে বাসায় গেলে যে বাপের হাতে ডলা খাবে সেটাও ধ্রুব সত্য গত সপ্তাহে স্কুলের মনের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে গেম খেলার সময় বাবার হাতে ধরা খেয়ে গিয়েছিল রেড হ্যান্ডেড তখনও বাবা ওকে কিছু বলেনি গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে দুপুরবেলা বাসা থেকে পালিয়ে হাজির হয়েছিল বালুর মাঠে বীর পুরুষের মতো কাটফাটা রোদে ক্রিকেট খেলে জ্বর বাঁধিয়ে বিছানায় পড়েছিল বেশ কয়েকদিন তখনও বাবা ওকে কিছু বলেনি কিন্তু আজ আর রক্ষা নেই আজকে মিড টার্মের রেজাল্ট কার্ড দিয়েছে এবং রাজীব দু দুটো সাবজেক্টে ডাব্বা মেরে বসে আছে গাজেখোর ছিনতাইকারী উটকো ঝামেলা থেকে বাবার হাতে পিটটি খাওয়া ভালো যা আছে কপালে রাজীব বেঞ্চি থেকে স্কুল ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে পানির খালি বোতলটা হাতে নিল মক্তব্যে হুজুরের কাছ থেকে যত সোরাক কিরাত শিখেছিল ছোটবেলায় সব বিড়বিড় করে পড়তে পড়তে হন হন করে হাঁটা দিল বাসার দিকে প্লিজ আল্লাহ আজকে পার করায় দাও সামনে শুক্রবার থেকে নামাজ ধরব কথা দিলাম পাক্কা প্লিজ আল্লাহ প্লিজ সুহান আল্লাহ মানুষের সাইকোলজিটা এমন যে মানুষ যখন অন্য কাউকে রাগিয়ে দেয় তখন সে তার সামনে যেতে ভয় পায় ইতস্তত বোধ করে শয়তান মানুষের ঠিক এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ফোন দিয়ে আটে আদম সন্তানকে তার পরম করুণার অসীম দয়ালু রবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার শয়তান আর নফসের পাল্লায় পড়ে ভয়াবহ পাপ করে ফেলেছেন ধরুন পর্ন ভিডিও দেখে ফেলেছেন বা হস্তমথন করে ফেলেছেন উত্তেজনা কমার পর আপনার খেয়াল হলো হাই হাই আমি এ কি করলাম অনুসূচনার আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন ধিক্কার দিচ্ছেন নিজেকে তৎক্ষণাৎ গোসল করে যায় নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন উদ্দেশ্য তবা করা রঙ্গমঞ্চে আগমন হল শয়তান ব্যাটার আপনাকে অসওয়াসা দিতে শুরু করল কিরে ভণ্ড একটু আগে আল্লাহ নফরমানি করে এখন আবার ইচ্ছিস তবা করতে যা ভাগ তোর দেখি কোনো লজ্জা স্মরণ নাই আল্লাহর সামনে দাঁড়াচ্ছিস কোন মুখে আল্লাহ কি তোকে মাফ করে দেবেন মনে করছিস আপনি ভেবে দেখলেন কথার মধ্যে তো বেশ যুক্তি আছে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগা শুরু করলেন তবা করবেন কি করবেন না আল্লাহ সুবহান তালা এবং তার রসুল সাল্লাহ আলী হুয়েসাল্লাম তবা করাকে কতটা উৎসাহিত করেছেন ভুলে গেলেন ব্যাস শয়তানের প্ল্যান সার্থক 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তার কাছে বেশি বেশি তবা করে এবং তিনি ভালোবাসেন তাদেরকে যারা নিজেদেরকে পবিত্র রাখে সোরা বাঁকা ওরা দুইশো বাইশ যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে তারপর অনতি বিলম্বে তবা করে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের তবা কবুল করবেন আল্লাহ মহা জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাময় সোরা নিশা সতেরো প্রত্যেক আদম সন্তানই পাপ করে পাপীদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যারা তবা করে সোনানে তিরমিজি দুই হাজার চারশো নিরানব্বই সহি বুখারিতে আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেন আল্লাহ সুবহান তালা বলেন তোমাদেরকে মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজে পেয়ে যতটা খুশি হও আল্লাহ সুবহান তালা তার বান্দার তবা তার থেকে বেশি খুশি হন সহি বুখারি পাঁচ হাজার নয়শো পঞ্চাশ শয়তানের কুমন্ত্রণা একেবারেই পাত্তা দেওয়া যাবে না আপনাকে ভণ্ড বললেও আসলে সে নিজেই ভণ্ড যে কোনো পাপ করার পর এক মাইক্রোসেকেন্ডও দেরি না করে তৎক্ষণাৎ তয়বা করুন হে মুমিনগণ আল্লাহর সমীপে খাঁটি তবা করো অসম্ভব নয় যে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপ সমূহকে ক্ষমা করে দেবেন আর তোমাদেরকে এমন এক উদ্যান সমূহে প্রবেশ করাবেন যার নিম্ন দেশে নদী সমূহ প্রবাহিত থাকবে সোরা আত্মাহারিম আট কবি কত চমৎকার ভাবেই না বলেছেন করা নাড়ো তিনি তোমাদের দরজা খুলে দিবেন বিলীন হয়ে যাও তিনি তোমার সূর্যের মতো উজ্জ্বল করবেন লুটিয়ে পড়ো তিনি তোমায় বেহেস্তে তুলে নেবেন নিজেকে রিক্ত করো তিনি তোমায় সব কিছু দিয়ে পূর্ণ করবেন শয়তান বেচারার মন খুব খারাপ এত চেষ্টার পরেও আপনার তবা করা ঠেকাতে পারল না তার ষড়যন্ত্রের বাউন্সার দুর্দান্ত হুক করে আপনি পাঠিয়ে দিয়েছেন মাঠের বাইরে সে বুঝে ফেলেছে এভাবে আপনাকে তবা করা থেকে ফেরানোর মূরদর নেই ওর বাপ দাদার চোদ্দ গোষ্ঠের কারণ নেই কিন্তু এত সহজে দমে যাবার পাত্র তো সে না আবারও রঙ্গমঞ্চে হাজির হল নতুন ফোন দিয়েটে এ তবা দিয়েই ঘোল খাইয়ে ছাড়বে আপনাকে খেলা হবে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করলো আপনাকে আগে পর্ন ভিডিওটা দেখ তারপর তবা করে ফেললি আরে বেটা জানিস না তবা করলে আল্লাহ কি পরিমাণ খুশি হয় সব পাফ মাফ করে দেয় তুইও মজা পেলি আর আল্লাহও খুশি হলো সাপও মরলো লাঠিও ভাঙলো না ভাই এরকম প্ল্যান করে পাপ করার পর তবা করলে তবা কি কবুল হবে আল্লাহ সুবাহ তালা খুশি হবেন আপনি বলুন কমন সেন্সটা কাজে লাগিয়ে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আপনি রাস্তায় কাউকে বলা খাওয়া নেই মনের সুখে কিল থাপ্পড় চর খুশি মেরে মুখের জিওগ্রাফি বদলে দিয়ে তারপর সরি বললেন তারপর ওই বেচারা কি হাসি মুখে চেহারাই রক্ত মুসতে মুসতে বলবে ইটস ওকে ব্রো নাকি ভাই ব্রাদার মামা চাচা দোস সবাইকে ফোন করে ষাটের হাতা গুটি আপনার দিকে তেড়ে আসবে তবে রে বেটা আল্লাহ সুবাহ তালা যে কাজ হারাম করেছেন সেই কাজে এভাবে প্ল্যান করে করলে আল্লাহ সুবাহ তালার সঙ্গে কি রসিকতা করা হয়ে যায় না আর তাছাড়া পর্ণ দেখা অবস্থায় বা হস্তপ্রথন করা অবস্থায় মারা গেলে কবরে বা হাসুনের ময়দানে কেমন আদর আপ্যায়ন পাবেন সেটাও চিন্তা করা দরকার সাবধান শয়তান এরকম কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করলে বিতাড়িত শয়তান থেকে চট জলদি আশ্রয় চান আল্লাহ সুবাহন তালার কাছ থেকে ল্যাপটপ ফোন যেটাতে আপনি পর্ণ ভিডিও দেখার প্রিপারেশন নিচ্ছিলেন বন্ধ করে দিয়ে ওই জায়গায় ছেড়ে দিয়ে চলে যান মানুষজনের কাছে খুব ভালো হয় সঙ্গে সঙ্গে অজু করে দু রাখাত সালাদ আদায় করতে পারলে আরও ভালো হয় জোরে জোরে আজান দিতে পারলে জানে নি তো আজান শুনলে শয়তান জান নে এলাকা ছেড়ে পাড়াই দূর হ বেটা পাজির পাঝারা শয়তান দূর হ দূরে গিয়ে মর শয়তানের আর একটা খুব কার্যকরী কৌশল হচ্ছে আজকেই শেষ কাল থেকে আর পর্ণ ভিডিও দেখব না বা হস্তমৈথন করব না এই চিন্তা ভাবনা আপনার অন্তরের মধ্যে কেঁথে দেওয়া প্রতিটি আগামীকালই আরেকটি আগামীকাল আছে আগামী কালও যে আপনার মনে হবে না আজকে শেষবার এই গ্যারান্টি কে দিবে এটা একটা ইনফিনিটি লোক যার শেষ নেই পর্ণ দেখা বা হস্তমৈথন করা বন্ধ করতে হবে আজকেই যদি আজকে না পারেন তাহলে আগামীকাল পারবেন এর কোনো নিশ্চয়তা নেই দুই ইসলাম নিয়ে সিরিয়াস হবার পর হালামলের ছেলে মেয়েরা বিএনএ বেশ রোমান্টিসিজমে ভুগতে শুরু করে কোনো এক অদ্ভুত কারণে এরা বিয়ে করাকেই তাদের ধর্মীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনের প্রধান পূর্বশর্ত বানিয়ে ফেলে অন্তরের অবস্থা আল্লাহ সুবাহ তালে ভালো জানেন তবে তাদের বাহ্যিক আচার আচরণ দেখে তাই মনে হয় ভাবখানা এমন ইসলাম শুধু বিয়ে করতেই বলেছে আর কিছু করতে বলেনি বিয়ে করে দিনের অর্ধেক পূরণে তাদের খুব আগ্রহ কিন্তু দিনের আরও অর্ধেক যে বাকি অংশ আছে সেটা পূরণে তারা কতটুকু মনোযোগী এ বিয়ে নিয়ে শয়তান বেটা খুব মারাত্মক ফাঁদ পাতে আর আমাদের তরুণেরা বিয়ে নিয়ে এতটাই রোমান্টিসিজমে ডুবে থাকে যে সেই ফাঁদে পাত দিয়ে বসেই সেই সাথে কেউ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও হুঁস ফেরে না তরুণদের কাছে বিয়েই হয়ে গেছে সকল সমস্যার সমাধান মন খারাপ কেন কারণ আমার বউ নেই রেজাল্ট খারাপ কেন কারণ আমার বউ নেই 
মন খারাপ থাকে পড়তে পারি না ফজরের সালাদ কাজ হয় কেন কারণ বউ নেই মুখে পানি ছিটিয়ে কেউ ডেকে দেয় না পন ভিডিও দেখা ছাড়তে পারছো না কেন হস্তমৈথুন কেন করো কারণ আমার বউ নেই বিয়ে কোনো ম্যাজিক বাটন না যে আপনি চাপ দেবেন আর আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বিয়ের আগে কিছু সমস্যা হয়তো বিয়ের পরে চলে যাবে সেই সাথে আরও নতুন কিছু সমস্যা উদ্ভব ঘটবে চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকা ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করা একসঙ্গে রিক্সায় ঘোরা ফুচকা খাওয়া শুধু এগুলোই বিয়ে না বিয়ে মানে অনেক দায়িত্ব অনেক কর্তব্য বিয়ের আগে পর্ণ হস্তমৈথন আসক্তি কাটানো সম্ভব না তুই চাইলেও ছাড়তে পারবি না পর্ণ এবং হস্তমৈথন আসক্তি দূর করার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হলো বিয়ে বিয়ে করবি সব ঠিক হয়ে যাবে এখন দুশ্চিন্তা ভুলে চিল করে রে পাগলা এরকম অজস্র মিথ্যা কথা শয়তান আপনাকে গুলে খাওয়াবে আপনি হতাশ হয়ে পড়বেন পর্ণ এবং হস্তমৈথন থেকে বিয়ে করা ছাড়া রেহাই পাওয়া যায় সেটা আপনি মেনে নিতে পারবেন না আপনার চিন্তা ভাবনা আবর্তিত হবে বিয়েকে কেন্দ্র করে কিন্তু বর্তমান সময়ে বিয়েকে খুব কঠিন বানিয়ে ফেলা হয়েছে আবার দেখা যাবে বিয়ে নিয়ে সারাদিন আকাশ কুসুম চিন্তা করলো আসলে বিয়ে করার জন্য কোনো কংক্রিট স্টেপ আপনি নিচ্ছেন না জীবিকার ব্যবস্থা করছেন না আচরণে ম্যাচুরিটি আসছে না কাজকর্মে দেবদের চাপ দেখা যাচ্ছে না নিজের ফ্যামিলিকে বোঝা দূরের কথা তাদের সাথে এনে কথা শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু দিন রাতে অবরত বিয়ে চিন্তা থামছে না মা বাবাকে বিয়ে কথা বলতেই দেখবেন অনেক দিন লেগে যাবে অনেক কাঠখর পোড়ানোর পর হয়তো যখন চাচ্ছেন তখন বিয়ে করা হয়ে উঠবে না আপনি আরও হতাশ হয়ে পড়বেন পর্ণ দেখা হস্তমৈথন করার পরিমাণ বাড়তে থাকবে জীবন অসহ্য মনে হবে অথচ আপনি যদি অন্য টিপসগুলো অনুসরণ করতেন তাহলে হয়তো পর্ণ এবং হস্তমৈথন আসক্তি থেকে মুক্তি পেতেন বিয়ে করলেই পর্ণ এবং হস্তমৈথন আসক্তি দূর হয়ে যাবে এটা ভাবলে মারাত্মক রকমের ভুল করবেন সাময়িক সময়ের জন্য হয়তো এগুলো থেকে দূরে থাকতে পারবেন কিন্তু তারপরে যেই সেই অনেক অনেক বিবাহিত ভাই ভয়ঙ্কর রকমের পর্ণ এবং হস্তমৈথনে ডুবে আছেন অনেকের ঘর ভেঙেছে পর্ণাশক্তির জন্য আমেরিকাতে ছাপ্পান্ন শতাংশ ডিভোর্সের জন্য দায়ী পর্ণাশক্তি পঞ্চান্ন শতাংশ বিবাহিত আমেরিকান পুরুষ স্বীকার করেছে যে তারা মাসে একবার হলো পর্ণ ভিডিও দেখে পঁচিশ শতাংশ বিবাহিত আমেরিকান মহিলা স্বীকার করেছে যে তারা মাসে একবার হলো পর্ণ ভিডিও দেখে আর যারা মাসে একবার হলো পর্ণ দেখে এমন অবিবাহিত আমেরিকান মহিলাদের সংখ্যা শতকরা ষোলো জন কিন্তু কেন বিয়ে পর্ণ বা হস্তমৈথুনে সম্পূর্ণ সমাধান না পর্ণাসক্তির কারণে আপনার মস্তিষ্কের গঠন বদলে যাবে বইয়ের প্রথমাংশে আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি বাস্তব জনতার প্রতি আপনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন সেই সঙ্গে যৌন মিলনের সক্ষমতাও আপনার স্ত্রী আপনাকে যৌনতার জন্য প্রস্তুত করতে পারবেন না স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চাইতে ঘরের এক কোনায় বসে পর্ণ দেখাকে আপনি উত্তেজক এবং তৃপ্তিদায়ক মনে করবেন পর্ণ দেখে থেকে আপনার মধ্যে নারী দেহ নিয়ে যে অতিরঞ্জিত ধারণা জন্মেছিল সেটা বুঝবেন বিয়ের পরে আপনি হতাশ হবেন আপনার পর্ণ দেখা দ্বারা প্রোগ্রামড ব্রেইন আপনার স্ত্রীর চেয়ে পর্ণ অভিনেত্রীদের নিটল দেহর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে আপনি আবার ফিরে যাবেন পর্ণের জগতে অন্তরঙ্গতার পুরো ব্যাপারটি দুজন মানুষ অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাছে আসা যা আসলে আল্লাহ সুবাহানু তালার পক্ষ থেকে একটি আশীর্বাদ ভালোবাসা এবং মমতার কারণে স্ত্রী বা স্বামীকে তৃপ্তি দেওয়া নিজের চেয়ে নিজের স্ত্রীর তৃপ্তির ব্যাপারে বেশি চিন্তা করা নিশ্চিত করা যেন পুরো সময়টার জন্য তার আরাম হয় যেন তিনি কষ্ট না পান তার সাথে যেন বিবেচনাহীন আচরণ না করা হয় যেন তাকে সম্মান দেওয়া হয় পর্ণের পুরো ব্যাপারটি অন্তরঙ্গতার বিপরীতে যায় কারণ এখানে মুখ্য বিষয় হলো নেওয়া এবং স্বার্থপরতা নিজে তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে আনন্দ দেওয়া নতুন কিছুর খোঁজ চালিয়ে যাওয়া পর্ণ আসক্ত হবার কারণে আপনি আপনার স্ত্রীর চাওয়া পাওয়ার কোনো দিকেই খেয়াল রাখবেন না স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তৃপ্তি না পেয়ে আপনি অ্যানাল সেক্স ওরাল সেক্সের দিকে ঝুঁকবেন স্ত্রীর উপর জোরাজুরি করবেন স্ত্রী রাজি না হলে আপনি থেকে যাবেন অতৃপ্ত পর্ণ দেখা শুরু করবেন আবারও তাছাড়া অ্যানাল সেক্স ওরাল সেক্সে যৌন তৃপ্তির পরিমাণ কমে যায় এগুলো আপনি সুযোগ পেলেও অতৃপ্ত থেকে যাবেন ঘুরে ফিরে সেই পর্ণ দেখে এবং হস্তমৈশন করতে হবে বিয়ের পর পর স্বামী স্ত্রী সব কিছুই পরস্পরের ভালো লাগে দুজন দুজনকে ক্রমাগত আবিষ্কার করে আর মুগ্ধ হয় ঝড় বয়ে চলে ভালোবাসার কিন্তু বেশ কিছুদিন পর বিশেষ করে দশ বছরের একটা লুপের পর ভালোবাসার ঝড় থেমে যায় অন্তরের টান মায়া মমতা আগের মতো থাকলেও শারীরিকভাবে আপনার স্ত্রী হয়তো আপনাকে আর আগের মতো টানবে না বাচ্চা কাচ্চা সামলাতে গিয়ে তিনি হয়তো আপনাকে আর আগের মতো কোয়ালিটি টাইম দিতে পারেন না হয়তো এ কারণে আপনি জনজীবন নিয়ে একঘেমিতে ভুগবেন তবে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানে জনতাই সব কিছু নয় বরং বিয়ের অনেকগুলো অংশের মধ্যে এটি একটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিশ্বাস মায়া দায়িত্ববোধ এগুলো বিয়ের অংশ 
তাই বয়সের সাথে সাথে পুরুষই যৌন জীবনের এক ঘেমিতে ভুগবেন বা ভোগেন এমন না সমস্যাটা হলো পর্ণ কিভাবে আপনার চিন্তায় প্রভাব ফেলছে তা নিয়ে পর্ণ আপনাকে একজন সঙ্গীতে তুষ্ট হতে দেবে না যারা পর্ণ দেখে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে একজন যৌন সঙ্গীতে তৃপ্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন পর্ণের বৈশিষ্ট্য হলো সাধারণ যৌনতার ব্যাপারে এক ঘেমি সৃষ্টি করা এমনকি পর্ণ আসক্ত ব্যক্তির কাছে এই ধরনের পর্ণ একসময় এক ঘেয়ে লাগে তার চেয়ে কড়া কিছু প্রয়োজন হয় সফট কোর থেকে হার্ড কোর হার্ড কোর থেকে রেইপ গে পর্ণ চাইল্ড পর্ণ এভাবে তারা উন্নতি হতে থাকে নীল জগতে নিত্য নতুন অপসরাদের নেশাই বুধ হয়ে থাকা আপনার কাছে রক্ত মাংসের মানবী খুব তাড়াতাড়ি পূরণ হয়ে যাবে পাঁচে লাগবে যৌন জীবনের এক ঘেমি আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবে পর্ণ এবং হস্তমৈথুনের শত সহস্র মানুষ বিয়ে ছাড়াই পর্ণ এবং হস্তমৈথুনের আসক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে আপনিও পারবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালার উপর ভরসা করে চেষ্টা চালু রাখুন ইনশা আল্লাহ বিয়ের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলুন বিয়ে করতে পারছি না তাই পর্ণ এবং হস্তমৈথন আসক্তি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারছি না এসব অজুহাত দেবেন না পর্ণ এবং হস্তমৈথন আসক্তির কারণে জীবন অতিষ্ঠ আপনি মুক্তি চান এগুলো থেকে আদা জল খেয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মন সব কিছু ঠিকঠাকের মতো চলছে অনেকদিন পার হয়ে গেছে কিন্তু আপনি পর্ণ এবং হস্তমৈথনের ধারে কাছেও ঘেসেননি খুব খুশি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন যাক বাবা বাঁচা গেল কিন্তু হুট করে একদিন ব্রেকডাউন হয়ে গেলেন পর্ণ ভিডিও দেখে ফেললেন বা হস্তমোচন করে ফেললেন ঠান্ডা হবার পর মাথা চুল ছিঁড়তে লাগলেন আফসোস করে হাই হাই কি করলাম আমি এরকম সময়ে কাটা খায় নুনে ছেটা দেওয়ার জন্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটে ইবলিসের কুমন্ত্রণা দিতে থাকে আরে বেটা তুই যতই চেষ্টা করিস না কেন পারবি না হস্তমৈথন আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে এত টিপস ফলো করলি এত কিছু করলি পারলি এগুলো থেকে বাঁচতে বাদ দেন এসব নেকামো এরকম কুমন্ত্রণা সে ক্রমাগত দিতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি হতাশ হয়ে পর্ণ এবং হস্তমৈথন আসক্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা বন্ধ করেন হতাশ হবার কিছু নেই পর্ণাসক্তি প্রায় কোকেন আসক্তির মতো ভয়াবহ ব্যাপার একদিনে একেবারেই সারা জীবনের জন্য পর্নোগ্রাফি এবং হস্তমৈথন আসক্তির সঙ্গে আড়ি দেওয়া তো সম্ভব না সময় লাগবে কিছুটা হতাশ হলে চলবে না হস্তমৈথুন এবং পর্ণাসক্তি যুদ্ধে বারবার পরাজিত হয়ে যাওয়ার মানে হেরে যাওয়া না আপনি হেরে যাবেন সেদিনই যেদিন শয়তানের প্রয়োজনায় পড়ে হস্তমৈথুন এবং পর্ণাসক্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা ছেড়ে দেবেন হাল ছাড়বেন না কখনোই ধৈর্য ধরে লেগে থাকুন আল্লাহ সুবহান তালার উপর ভরসা করুন ইনশা আল্লাহ আপনি বিজয়ী হবেনই ইনশা আল্লাহ একদিন চমৎকার ঝকঝকে হলুদ রোদ উঠবে চারিদিকে ঝিরি ঝিরি বাতাসে গাছের পাতাগুলো দোল খাবে দোয়েল মিষ্টি করে শিস দেবে হস্তমৈথুন পর্ণাসক্তির কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আপনি ডালা মেলবেন সুন্দর ওই নীল আকাশটাতে মুক্ত বাতাসে সেদিন আপনার সমস্ত হতাশা কষ্ট দুশ্চিন্তা দুঃখগুলো দল বেঁধে এসে দুঃখ প্রকাশ করবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে যে তারা নিতান্তই মিথ্যা বলেছিল চার ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে হলের বারান্দাতে আসতে দিলটা খুশ হয়ে গেল নিলয়ের চমৎকার ঝকঝকে রোদে ধুয়ে দিচ্ছিল চারপাশটা আকাশটা ভীষণ নীল মনে হচ্ছে কেউ যেন নীল রং ঢেলে দিয়েছে সমস্ত আকাশ জুড়ে কি অসহ্য সুন্দর জোড়া শালিক হলুদ হলুদ পা ফেলে ঘাসের মধ্যে পোকা ধরছে ঘাসগুলো যেন সবুজ গালিচা বিচিয়ে রেখেছে মৃদু বাতাসে তীর তীর করে কাঁপছে সাদা ঘাস ফুলগুলো নারকেল আম জাম আর কাঠালের বনে দীর্ঘশ্বাসের মতো একটি বাতাস উঠল হুট করে আমের শাখাগুলো দুলছে হাত ছাং দিয়ে ডাকছে যেন নিলয়কে আয় নিলয় আয় নাস্তা করে এসে কি করবে ঠিক বুঝতে পারল না নিলয় ছুটির দিন আজ ক্লাস কিংবা ল্যাবের কোনো ঝামেলা নেই আর একবার সেটে ঘুম দেবে কিনা ভাবছে এমন সময় মনে হলো ধুর ঘুম দিয়ে লাভ নেই তার চেয়ে একটা মুভি দেখি কি জানি একটা নতুন বাংলা মুভি এসেছিল শোভন বলছিল মনে পড়ছে ওটাই দেখি ইউটিউবে গিয়ে মুভি দেখা শুরু করলো নিলয় গতানুগতিক কাহিনী একটু পরে একটা গান শুরু হলো আইটেম সং নিলয় ভদ্র ছেলে শুক্রবার ছাড়াও মাঝে মাঝে মসজিদে যাই আইটেম সং এর কাণ্ড কারখানা দেখে লজ্জা পেয়ে গেল স্কিপ করে গেল পুরোটা এরপর শুরু হলো আর একটা গান আইটেম সং না হলো যথেষ্ট অশ্লীল এবার কিছুক্ষণ কিছুক্ষণ না পুরোটাই দেখল সে ভেতর থেকে কে যেন তাকে বলল আরে বেটা দেখ একবার দেখলে কিচ্ছু হয় না পুরোটা মুভি যখন সে দেখে শেষ করলো তখন ওর অবস্থা বেশ খারাপ কান গরম হয়ে গিয়েছে হার্ট বিট খুব বেড়ে গেছে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে বাইশটা বসন্ত পার করে দেওয়া তৃষ্ণাস্ত শরীর জেগে উঠেছে 
নীলাই ঘুরিয়ে ফিরে সে আইটেম সংটা প্রথমবার এটা দেখেই সে লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলেছিল বেশ কয়েকবার দেখল তারপর একটা দুইটা করে বেশ কয়েকটা দেখে ফেলল ভেতর থেকে ওর ভালো মানুষের সত্তা বারবার নিষেধ করছিল সেটাকে পাত্তা দিল না একেবারেই উত্তেজনা বাড়তে থাকল এক সময় জঘন্য কাজটা করে ফেলল নীলাই ঠান্ডা হবার পর হুঁশ ফিরল গভীর অবসাদ তাকে গ্রাস করল একটু আগেও যে সোনালি রোদ্দুর ভরা পৃথিবীটাকে অনেক সুন্দর মনে হচ্ছিল আল্লাহ সুবহানু তালাকে বারবার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছিল সেই পৃথিবীটাকে এখন ভীষণ স্যাঁতছেতে এবং অন্ধকারচ্ছন্ন মনে হচ্ছে মরে যেতে ইচ্ছা করছে কতবার এভাবে নিজের নবস আর শয়তানের কাছে পরাজিত হতে হবে জানে না নিলয় এভাবে উদ্দেশ্য গোপন করে কালে কালে যুগে যুগে আদম আলহিউসাল্লাম এবং হাওয়া আলহিউসাল্লাম থেকে শুরু করে তাদের সন্তানদেরকে ধোকা দিয়ে চলেছে এই ব্লিস সে কখনো সরাসরি আপনাকে বলবে না যা পণ দেখ বা হস্তমৈথুন কর ধাপে ধাপে অত্যন্ত ধৈর্য ধরে আগাবে সে প্রথম ধাপটা সে আপনার কাছে খুবই আকর্ষণীয় করে রাখবে সে কাজটা করার জন্য আপনার সামনে অনেক লজিক নিয়ে আসবে আদম আলহিউসাল্লাম এবং হাওয়া আলহিউসাল্লামকে যেভাবে ধোকা দিয়েছিল ঠিক সেভাবেই ঘটনা আমরা সবাই জানি আল্লাহ সুবহানু তালা আদম আলহিউসাল্লাম এবং হাওয়া আলহিউসাল্লামকে একটা গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন এমনকি সে গাছের কাছে যেত নিষেধ করেছিলেন কিন্তু শয়তান তাদের সেই গাছের ফল খাইয়ে ছেড়েছিল শয়তান প্রথমে ওনাদের বলেনি তোমরা এই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও শয়তান প্রথমে আদম আলহিউসাল্লাম এবং হাওয়া আলহিউসাল্লামের কাছে গিয়ে বলে দেখো আমি তোমাদের বন্ধু আমি তোমাদের উপকার করতে চাই তোমরা যদি এই গাছের ফল খাও তাহলে তোমরা চির যৌবনা পেয়ে যাবা চিরকালই এই জান্নাতে থাকতে পারবে তারা শয়তানের ধোকায় পড়ে আল্লাহ সুবহানু তালার আদেশ অমান্য করে ফল খেয়ে ফেললেন চির সুখের জান্নাত থেকে এই দুঃখ কষ্টে ভরা দুনিয়াতে বনি আদমের যাত্রা শুরুটা এভাবেই বনি ইসরায়েলের বার্সিসার ঘটনাটাও শয়তানের স্টেপ বাই স্টেপ ধোকার আর একটা ক্লাসিক্যাল উদাহরণ অত্যন্ত ইবাদত গোজার বার্সিসাকে শয়তান ধীরে ধীরে ধোকায় ফেলে এক তরুণীর প্রেমে মশগুল করে দেয় তারপর তার সঙ্গে জিনা করিয়ে দেয় মেয়েটি অন্তঃসত্তা হলে ইবলিস বার্সিসাকে প্ররোচনা দেয় তাকে মেরে ফেলতে সবশেষ বার্সিসাকে বাধ্য করে শয়তানের উদ্দেশ্যে সিজদা করতে আপনাকে কাবু করার জন্য সে এরকম ফাঁদ পাতবে প্রথম স্টেপটা হবে আপাতত দৃষ্টিতে খুবই সাধারণ নিরীহ একটা বিষয় রাস্তাঘাটে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকা মাঝে মাঝে মুফি দেখা ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখা কোনো মেয়েকে ফেসবুকে ফলো করা প্রোফাইল পিকচারে লাইক দেওয়া মাঝে মাঝে চ্যাট করা বা বোনের মতো জাস্ট ফ্রেন্ড মেয়ে বন্ধুদের সাথে একটু আড্ডা দেওয়া হ্যাং আউট করা ইত্যাদি এই কাজগুলো করতে আপনার মন খুঁতখুঁত করলে হাজারটা যুক্তি খাড়া করবে সে আপনার সামনে আরে একদিনই তো মাঝে মাঝে বিনোদনেরও একটু দরকার আছে তাই না ইসলাম কি এতটাই কঠোর আমি তো শুধু চ্যাটই করছি প্রেম তো আর করছি না মেয়ে দেখলে কি আর এমন হবে আল্লাহ সুবহানু তালা এত সুন্দর সৃষ্টি মাশা আল্লাহ দেখবো না কেন আমরা এরকম না একসাথে বসে আড্ডা দিল একই রিক্সায় ঠাসি ঠাসি করে বসলো আমাদের মনে খারাপ কিছু আসে না আমরা জাস্ট ফ্রেন্ড এরকম হাজার যুক্তি যদি শয়তানের পাতা এই ফাঁদে একবার পা দেন তাহলেই ফেসেছেন বেশ ভালো সম্ভাবনা আছে শয়তানের হাতে নাকানি চোবানি খেয়ে নিজের জন্য জাহান নামের গর্থ বুকিং করার নিজের উপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ভাবতে পারেন আরে ধুর অযথা ভয় দেখাচ্ছেন আপনি আমাকে কখনো শয়তান নাকানি চোবানি খাওয়াতেই পারবে না উল্টো আমি তাকে দৌড়ানি দেব এই প্রথম স্টেপই কেবল তারপর তো আর আগাচ্ছি না আপনার মতোই বার্সিসাও ভেবেছিল যে এই প্রথম স্টেপ পর্যন্তই তারপরে তো আর আগাচ্ছি না কিন্তু এক সময় হাঁটি হাঁটি পা পা করে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় সবগুলো স্টেপ পার করে শয়তানকে সিজদা করার মতো জঘন্য পাপ করে বসেছিল আপনার ক্ষেত্রে যে এমনটা হবে না তার গ্যারান্টি কি বার্সিসা কি খুব বড় একজন ইবাদত বন্দেগি কর্ণেওয়ালা আবিদ ছিল না কিন্তু শেষমেশ তারই এমন করুণ পরিণতি হয়েছিল আপনি আমি কোন স্যার তাছাড়া আল্লাহ সুবহানু তালা আমাদের নিজেকে নিজেই ফেতনাই ফেলতে নিষেধ করেছেন তিনি কিন্তু বলেনি তোমরা জিনা করো না তিনি বলেছেন তোমরা জিনার ধারে কাছেও যেও না কাজেই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ড্যামকে আর ভাব নিয়ে নিজের এই সব ফিতনার মধ্যে ফেলার কোনো মানেই হয় না আত্মবিশ্বাস ভালো তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস কেবল বোকাদেরই থাকে রংবাজি করার আরও অনেক জায়গা পাবেন এখানে না করাটাই ভালো জান্নাত জাহান নামের প্রশ্ন এটা বিষয়গুলো আপনাকে ফিতনার মধ্যে ফেলে কোন ট্রিগারগুলো একটু একটু করে আপনাকে পর্ণ দেখা হস্তমৈথন করতে বা আসল জিনা করে ফেলতে ধাবিত করে সেই তালিকাগুলো করুন ট্র্যাকের পিছনে লেখা থাকে দেখেছেন না একশো হাত দূরে থাকুন সেভাবেই জিনার দিকে ধাবিত করা সেই বিষয়গুলো থেকে একশো হাত দূরে থাকুন ধারে কাছেও ঘেঁচবেন না শয়তানকে কোনো সুযোগই দেবেন না কোনো যুক্তিই মানবেন না পাঁচ গ্র্যাজুয়েশন শেষ করতে খুব দেরি নেই 
এই সময় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল ভালো একটা চাকরি করে মনের মতো একজনকে বিয়ে করা এখন চাকরির কথা মনে উঠলেই গা শিউরে ওঠে চাকরি টাকরি বাদ ব্যবসা করব ব্যবসা ঘুমানোর আগে কাঁথা গায়ে দিয়ে ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে আমি ব্যবসার চিন্তা করি মফসলে অল্প টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করব তারপর আস্তে আস্তে ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠবে হেডকোয়ার্টারটাই মফসল শহরেই থাকবে কিন্তু ব্রাঞ্চ খোলা হবে ঢাকা শহর সহ দেশের সব বড় বড় শহরে গাড়ি হবে বাড়ি হবে বউ হবে প্রতি মাসে একবার কক্সবাজার বছরে অন্তত একবার দেশের বাইরে ট্যুর ভবিষ্যতের এই সুখময় দিনের কথা ভাবতে ভাবতে আমার চোখে ঘুম কখন যে হাওয়া হয়ে যাই ভাগ্যিস আমার কাঁথাটা ছেড়া না তাহলে নিন্দুকেরা মুখ বাঁকিয়েই বলতো ছেড়া কাঁথাই সে লাখ টাকার স্বপ্ন এই যে চিন্তা করতে পারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারা আল্লাহ সুবহান তালার কি বিশাল এক নিয়ামত সেটাকে আমরা কখনো ভেবে দেখেছি কি গভীরভাবে মানুষ চিন্তা করতে পারে কি ব্যাপক এবং বিস্তৃত তার চিন্তা ভাবনা কত মোটা সোটা খটমটে রসকসহীন বৈশে লিখে ফেলতে পারে স্রেফ চিন্তা করেই পাল্টে দিয়েছে সে পৃথিবীর গতিপথ সুবাহান চিন্তা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাটা খুবই জরুরি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্নোগ্রাফি হস্তমৈথন এবং চটি গল্পের শুরু হয় লাগাম ছাড়া চিন্তা ভাবনা থেকেই রাতে ঘুমানোর আগে বা কোনো অলস মুহূর্তে কোনো মেয়ের কথা মনে হলে বা মনে হলো পর্ন ভিডিওতে দেখা কোনো দৃশ্যের কথা আপনি সেই মেয়েকে নিয়ে বা দৃশ্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা শুরু করলেন আপনার চিন্তা ভাবনা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠল আপনার ভেতরের প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলল ওই জঘন্য কাজগুলোর জন্য প্রেশার তৈরি করল এ সময় আপনি সেই চাপের কাছে মাথা নত করবেন আত্মসমর্পণ করবেন শয়তানের কাছে তাই চিন্তার ব্যাপারে সাবধান আপনার পদস্খলনের জন্য শয়তানের খুব শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত এবং লাগামিহীন চিন্তা আবারও বলছি এটা খুবই শক্তিশালী হাতিয়ার শয়তানের এই হাতিয়ার নিষ্ক্রিয় করতে পারলে আপনার আসক্তি কাটানো খুব সহজ হয়ে যাবে কোনো মেয়েকে নিয়ে বাজে চিন্তা করা বা পর্ন অভিনেত্রীদের নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগাই আনন্দ আছে ক্ষণিকের মজা আছে কিন্তু এর শেষ পরিণাম ভয়াবহ জাহান নামের লেলিহান শেখা যা যা করতে পারেন এক কিছুক্ষণ চিন্তা করে মজা নিন তারপর আর চিন্তা করব না এরকম মন মানসিকতা থাকা যাবে না বাজে চিন্তা আসা মাত্রই নসুব হানুদালার কাছে আশ্রয় চাইতে হবে চিন্তার ডালপালা গজাতে দেওয়া যাবে না চিন্তার ফোকাস সরিয়ে ফেলতে হবে মানুষজনের সাথে কথা বলতে হবে জায়গা পরিবর্তন করতে হবে বা কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতে হবে দুই এমন কিছু মেয়ে থাকে যাদের কথা মনে হওয়া মাত্রই আপনার ভিতরে পর্ণ দেখা বা হস্তমৈথন করার একটা চাপ তৈরি হয় ওই সব মেয়েদের কথা মনে হওয়া মাত্রই আপনি আল্লাহ সুবহানু তালার কাছে আশ্রয় তো চাইবেনই সেই সাথে ওই সব মেয়েদের জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ সুবহানু তালা তাদেরকে হেদায়ত দেন তাদের হৃদয়ের ক্ষতগুলোকে সরিয়ে তুলে পবিত্র জীবন যাপনের তৌফিক দেন এভাবে দোয়া করাটা খুবই জরুরি এর মাধ্যমে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে ওই মেয়েগুলো আপনার কাছে এখন আর কেবল ভোগের মাল নয় বরং সুখ দুঃখ হাসি কান্না সব মানবীয় অনুভূতি নিয়ে রক্ত মাংসের একটি জলজান্ত মানুষ ওদেরও ভালোবাসতে ইচ্ছা করে ভালোবাসা পেতে ইচ্ছা করে স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে প্রিয় মানুষটার কাঁধে মাথা রেখে জোস্তা দেখতে ইচ্ছা করে আপনি আল্লাহ সুবহানু তালার নাম স্মরণ করেছেন তার কাছে দোয়া করেছেন এ সময় শয়তান খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারবে না আপনার ফোকাস চেঞ্জ হয়ে যাবে আর আপনার দোয়ার কারণে আল্লাহ সুবহানু তালা কাউকে হেদায়ত দিয়েই দেন তাহলে কি বিপুল পরিমাণ পুরস্কার আপনার জন্য অপেক্ষা করবে সেটাও ভেবে দেখার বিষয় তিন বাজে চিন্তা যেন না আসে সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে জাস্ট ফ্রেন্ড জাস্ট ফ্রেন্ড খেলা পবিত্র প্রেম পবিত্র প্রেম খেলা বন্ধ করতে হবে আমরা শুধুই বন্ধু আমাদের মন পবিত্র মনে কোনো পাপ নেই আমরা ভাই বোনের মতো প্লিজ এই ধরনের হাস্যকর দাবি করবেন না কেন এই মিছে মিছে অভিনয় করছেন কেন নিজেই নিজেকে বোকা বানাচ্ছেন আপনি জানেন যে আমিও জানি যা বলছেন তা মিথ্যা আপনি আপনার জাস্ট ফ্রেন্ডের নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগেননি তাদের নিয়ে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে রসালো আলোপ করেননি তাদের ভেবে হস্তমৈথন করেননি এসব মিথ্যা বলবেন না যেখানে মেয়েদের দিকে তাকানোই হারাম সেখানে তাদের সাথে প্রেম করা বন্ধুত্ব করা মেলামেশা করার তো প্রশ্নই ওঠে না মেয়েদের সাথে অভাত মেলামেশাই পুরুষের সেক্সুয়াল মুড অন করে পুরুষ যখন কোনো নারীর সাথে ইন্টারাকশনে যাই তখনও তার শরীরের ভেতর টেস্টেস্টোরেন নিঃসৃত হয় এবং তাকে সেই নারীর সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্তরঙ্গ হবার জন্য প্রস্তুত করে আর টেস্টোস্টোরেন নিঃসন্দেহের মাত্রা যদি খুব বেশি হয় তাহলে ব্যক্তি অন্তরঙ্গ হবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রতা অনুভব করে আপনার জাস্ট ফ্রেন্ড বা প্রেমিকার সঙ্গে তো আর ঠিক সে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত হতে পারছেন না তাই বাথরুমে গিয়ে নিজেকে ঠান্ডা করছেন ঠিক তাই না দয়া করে এগুলো বন্ধ করুন পর্ণ এবং হস্তমৈথুন চটিগল্পের আসক্তি থেকে ফিরে আসা এমনিতেই খুবই কঠিন আপনার এ কাজগুলো দ্বারা ফিরে আসা আরও কঠিন এমনকি অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে চার 
মাহারাম ছাড়া যত নারী আছে তাদের সঙ্গে পর্দা করুন এমনকি নিকট আত্মীয়দের সঙ্গেও মাহারাম হচ্ছে এমন একজন যাকে বিয়ে করা হারাম যেমন ছেলেদের জন্য দাদি নানি মা দুধ মা খালা ফুপু বোন দুধ বোন শাশুড়ি মেয়ে নাতনি ভাইয়ের মেয়ে বোনের মেয়ে ছেলের বউ হল মাহারাম আর বাকি সবাই গায়ের মাহারাম মাহারাম ছাড়া অন্য যে কোনো মহিলাদের অর্থাৎ গায়ের মাহারাম মহিলাদের বিয়ে করা যায় ভাবি চাচি মামি শালি কাজিন মামাতো বোন চাচাত বোন খালাত বোন এরা সবাই গায়ের মাহারাম এদের সাথে পর্দা করতে হবে পর্ণাশক্তি বিশেষ করে চটি গল্পের নেশা ছাড়তে চাইলে অবশ্যই অবশ্যই এদের সঙ্গে পর্দা করতে হবে তা না হলে তাদের সঙ্গে আপনার কথোপকথন চলাফেরা ওঠা বসা আপনাকে চটি গল্পের কথা বা ইনসেস পর্ণের কথা মনে করিয়ে দেবে চটি গল্প বা পর্ণের বিরুদ্ধে আপনি যে প্রতিরোধের বুহ গড়ে তুলেছেন তা ভেঙে তসনস হয়ে যাবে আপনি বারবার ফিরে যাবেন চটি গল্প কিংবা পর্ণের কাছে শয়তান সবসময় এই সম্পর্কগুলো দিয়ে মানুষকে ধোকা দেয় তাই ভুল হয়ে যাবার ভালো একটা আশঙ্কা থাকে তাছাড়া চটি গল্প পড়ার কারণে বা পর্ণ দেখার কারণে আপনার মনে তাদের নিয়ে বাজে একটা চিন্তা সবসময় ঘোরাফেরা করে আপনি বহু কষ্টে সেটি চাপা দিয়ে রাখেন তাদের সঙ্গে মেলামেশা কথাবার্তায় সেই চিন্তাগুলো ফুলে ফেঁপে উঠবে বিস্ফোরণ ঘটতে কতক্ষণ বলা যত সহজ পর্দা করাটা ততটা সহজ নয় সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে পর্দা মেনে চলার একান্তই সম্ভব না হলে চেষ্টা করুন ইন্টারাকশন একেবারেই কমিয়ে ফেলতে কাজিন শালি ভাবি মেয়ে ক্লাসমেট গল্প করতে এলে গোমড়া মুখ করে থাকুন হ্যাঁ হ্যাঁ হুতেই কাজ সেরে ফেলুন দেখবেন আস্তে আস্তে ওরা দূরে সরে যাবে সবচেয়ে ভালো টেকনিক হলো হুজুর হয়ে যাওয়া দাড়ি ছেড়ে দিন মাথায় টুপি পড়তে শুরু করুন গায়ে মাহারাম মহিলা দেখলে চোখ নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন দেখবেন কাজিন বা শালিরা আপনার সঙ্গে আড্ডা মারতে আসছে না ভাবি আপনাকে দেখলে মাথায় কাপড় দিয়ে আড়ালে চলে যাচ্ছে এ কাজগুলো যদিও এমনিতেও করা জরুরি তবুও যদি না করে থাকেন অন্তত এই অছিলে করে ফেলুন প্রথম প্রথম আপনার মনে হতে পারে কাজিন ভাবি এবং অন্য গাহারি মারহাম মহিলাদের থেকে এরকম দূরে দূরে থাকলে ওরা আপনাকে অসামাজিক ভাববে ভাববে আপনি আলগা ভাব মারেন পরে একসময় বুঝবেন ব্যাপারটা ঠিক উল্টো এই দূরে দূরে সরে থাকার কারণে তারা আপনাকে প্রচুর সম্মান করবে শ্রদ্ধা করবে ভালো ছেলে উদাহরণ দিতে গেলে আপনার নামটাই প্রথমে মনে করবে পাঁচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চোখের হেফাজত করা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলেছেন নজর হচ্ছে শয়তানের তীর শুধু এই চোখের হেফাজতের মাধ্যমে আপনি পর্ণ এবং হস্তমতের আসক্তি থেকে নিজেকে বাঁচিতে তো পারবেনই সেই সঙ্গে আপনার জীবনটাই বদলে যাবে এক সপ্তাহ চোখের হেফাজত করে দেখুন পার্থক্যটা নিজেই টের পাবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম বলেছেন মানুষের শরীরে এমন একটি কোষ্ঠপিণ্ড আছে যা ঠিক থাকলে পুরো শরীর ঠিক থাকে আর যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যায় আর তা হলো কল্প বা হৃদয় কল্প বা হৃদয় ঠিক থাকলে ইমান আমল সবই ঠিক থাকবে আর কল্প কলুষিত হলে ইমান আমলের বারোটা বেঁচে যাবে শয়তান তাই প্রথমে আপনার হৃদয়ে দখল নিতে চাই যেন আপনাকে দিয়ে ইচ্ছা মতো নাকে দড়িতে ঘোরানো চাই চোখের দৃষ্টি হলো শয়তানের তুরুপের তাস এর মাধ্যমে অতি সহজেই আপনার হৃদয় দখল করে নিতে পারে আর একবার হৃদয় দখল করে নিতে পারলে সে আপনাকে দিয়ে তার ইচ্ছা মতো পাপ কাজ করিয়ে নেবে এই যৌন সুসুরিতে ছয়লাভ সমাজে কি আদৌ চোখের হেফাজত করা সম্ভব চি কঠিন হলেও সম্ভব রাস্তাঘাট চলাফেরার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হবে রাস্তার আশেপাশে গার্লস স্কুলের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে না যে জায়গাগুলোতে মেয়েদের আনাগোনা বেশি বা যে জায়গাগুলোতে ফ্রি মিক্সিংয়ের সম্ভাবনা বেশি সে জায়গাগুলো পরিত্যাগ করতে হবে সাহাবারে দিয়ে আল্লাহ তালা আনহম তাবেই এবং আগের যুগের নেককার মানুষদের চোখের হেফাজত সম্পর্কে জানতে হবে তাদের প্রতিযোগী হিসেবে নিতে হবে ওনারা পারলে আমি কেন পারবো না মুভি নাটক গান বাজনা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে পত্রিকার বিনোদন পৃষ্ঠা সযত্নে এড়িয়ে চলতে হবে বেশ কার্যকর একটা উপায় বলি আপনি একদিনে কতবার চোখের হেফাজত করতে পারলেন না সেটা হিসাব করে রাখা তারপর কাফারা হিসেবে প্রতিবারের জন্য দুই রাখাত করে নফল নামা চাঁদাই করা মনে করুন আপনি কোনো একদিন মোট দশবার চোখের হেফাজত করতে পারলেন না তাহলে এই দশবারের জন্য মোট বিশ রাখাত নফল সালাত আদায় করুন এভাবে করতে থাকুন শয়তানের ধোকায় পড়ে আপনি চোখের হেফাজত করতে পারেন নি কিন্তু শয়তান যখন দেখবে আপনি প্রত্যেকবার চোখের হেফাজত না করার জন্য দুরাখাত করে সালাত আদায় করছেন তখন সে আফসোস করবে আপনাকে নফল সালাতের সব থেকে বঞ্চিত করার জন্য সে নিজের গরজে আপনাকে চোখের হেফাজত করতে সাহায্য করবে নামাজ আদায় করার এই টিপ শোনার পর মনে ভালোই অনুভূতি কাজ করে যাক বাবা আর চোখের হেফাজত করতে সমস্যা হবে না কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো এই টিপসের উপর আমল করা কষ্টকর আপনি সারাদিন মেয়েদের দিকে তাকালে নিচ্ছে মতো রূপ সুধা পান করলেন এই ভেবে যে আমি তো রাতে নামাজ আদায় করে নিবই কাফফারা হিসেবে কিন্তু শেষমেশ দেখবেন নামাজ আর আদায় করা হয়ে উঠছে না আমলের ব্যাপারে আন্তরিকতা না থাকলে চোখের হেফাজত করা আরও কঠিন হয়ে উঠবে
হস্তমৈথুনের দিকে ধাবিত করার উল্লেখযোগ্য আরেকটি মাধ্যম হলো ইউটিউব আপনার মনে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই স্রেফ একটা ভালো ভিডিও দেখার জন্য ইউটিউবে বসবেন তারপর সাজেশন লিস্টে কিছু ভিডিও উঁকি মারতে থাকবে আপনি সেদিক তাকাতে না তাকাতেই মাঝে মাঝে চোখ চলে যাবে আর তখনই শয়তান এসে ক্যাক করে ধরবে আর এটা বলবেন না যে ইউটিউবে দশ মিনিটের জন্য ভিডিও দেখতে বসে আপনি কেবল দশ মিনিটই বসেছিলেন একবার ইউটিউবে বসলে এক দেড় ঘন্টা কোন দিক দিয়ে চলে যায় টের পাওয়াই যায় না শুধু শুধু সময় নষ্ট তার চেয়ে এই সময়টা কিছুটা আতলামি করতে পারেন তাহলে আপনার সিজিপিটা স্বাস্থ্যবান হতো ভালো একটা জব পেতেন আর কোনো রূপসী কন্যার বাবার মনটাও হয়তো ভবিষ্যতে গলত অনেক সময় অবশ্য কোনো উপায় থাকে না কোনো টিউটোরিয়াল দেখার জন্য বা ভালো কোনো লেকচার শোনার জন্য ইউটিউবে বসতেই হয় পরামর্শ থাকবে বিসমিল্লা বলে ব্রাউজিং শুরু করা ভালো হয় কে নাইন ইনস্টল করা থাকলে চাইলেও আজবাজি ভিডিওগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন না অবসর সময়ে কোনো ইউটিউবে বসে র্যান্ডমলি ভিডিও দেখবেন না বাক্যটা কয়েকবার পড়ুন এবং মাথায় গেঁথে নিন অবসর সময়ে খুব বেশি বেশি কুমন্ত্রণা দেয় শয়তান এরপর যদি আপনাকে ইউটিউবে র্যান্ডমলি ভিডিও দেখা অবস্থায় পাই তাহলে তো ওর পোয়া বারো ইউটিউবের ফাঁদ থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা পাবেন বিশে বিষক্ষয় নামক প্রবন্ধে ছয় হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য শয়তানের আরেকটি কার্যকরী ফাঁদ হলো স্বপ্নদোষ সে আপনাকে বোঝাবে দেখ স্বপ্নদোষ ব্যাপারটা বেশ বিরক্তিকর শীতকাল হলে তো কথাই নেই মাঝরাথে ঘুম ভাঙা চোখ ট্রাউজার লেপ কম্বল ভিজে একাকার চিটচিটে আঠালো লিকুইডে গা গুলোই পানি গরম করা বালতি নেট আনাহেসরা করা বাবা মা ভাই বোনদের লুকিয়ে খুব সাবধানে গোছল করা কি ভীষণ লজ্জা বাবা মা একটু অন্যরকমভাবে তাকালেই সন্দেহ হয় এই বুঝি বুঝে গিয়েছে মনে করতে আত্মীয় স্বজনের বাসায় বেড়াতে গেলি রাতে তোর স্বপ্নদেশ হলো সকালে উঠে ঘর ভর্তি লোকের সামনে গোসল করার কত ঝামেলার তাছাড়া স্বপ্নদোষ শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকর তার চেয়ে তুই বরং সপ্তাহে একবার করে হস্তমোথন করে নে তাহলে আর স্বপ্নদোষ নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হবে না আমার এমন অনেক বন্ধু আছে যারা এমনিতে হস্তমোথন করত না কিন্তু শুধু স্বপ্নদোষের ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য নিয়মিত বিরতিতে হস্তমোথন করত শয়তান তাদের ভালোই ধোকায় ফেলেছিল স্বপ্নদোষ নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার একটু বয়সে যাওয়ার পর সবাই কম বেশি সামলে নাই কিন্তু কৈশোরের বা প্রথম তারুণ্যের স্বপ্নদোষ খুব ভীতিকর এক অভিজ্ঞতা দশ বারো বছরের বাচ্চা একটা ছেলে হুট করে এক রাতে ঘুম ভাঙার পর তার প্যান্ট ভেজে গিয়েছে আঠালো লিকুইডে তখন তার ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক দের আকস্মাৎ এই পরিবর্তনের রহস্য উদ্ঘাটনে সে স্মরণাপন্ন হয় বন্ধুর পাড়ার ভাই বেড়াদার কাজিন বা নিজের ভাই বোনদের কাছে বাবা মা বা অন্য কোনো গুরুজনদের সঙ্গে তার দৈহিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করার কথা সে ভুলেও ভাবে না কিছুটা লজ্জা আর বাকিটা জেনারেশন গ্যাপের কারণে স্বপ্নদোষ সম্পর্কে আমাদের সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার হাতুড়ে ডাক্তার হার্বাল কোম্পানি দৌরাত্ম সঠিক তত্ত্বের অপ্রতুল্যতার কারণে একগাদা ভুলভাল তথ্যে বোঝাই হয় ছোট মস্তিষ্ক সে ঘাবড়ে যায় আরও শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় অথচ মুসলিমদের এরকম হবার কথা ছিল না অপ্রয়োজনীয় লজ্জা এবং বিলসিতা করা মুসলিমদের সাজে না খোদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে মহিলা সাহাবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামরা স্বপ্নদোষের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সুবহানু তালা সত্য প্রকাশে লজ্জিত হন না একজন মহিলার স্বপ্নদেশ হলে তাকে গোসল করতে হবে আমরা লজ্জার দোহাই দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যাই গুরুজনদের এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করাকে বেয়াদবি মনে করি ভাবখানা এমন আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামদের চেয়েও বেশি লজ্জাশীল হয়ে গিয়েছি আমরা তাদের চেয়ে বেশি আদব কায়দা জানি আফসোস আমাদের এই ব্যাপারগুলো নিয়ে খোলাখুলি কথা বলা উচিত তার মানে আবার এই না যে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছে এই বলে বাজারে ঢোল পেটাবো একটু মাথা খাটালেই শালীনতা বজায় রেখে খুব কার্যকরভাবে স্বপ্নদোষ নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করার সঠিক তথ্যগুলো সবার জানানো যাই মসজিদগুলোকে আমরা কাজে লাগাতে পারি ইমাম সাহেব বা কম বয়সী কোনো আলেম একদিন মহল্লার সকল উত্তিবয়সী ছেলেদের মসজিদে দাওয়াত করলেন কিছু খাওয়া দাওয়া এবং গল্প গুজব হলো এরই ফাঁকে ফাঁকে পর্ণ হস্তমথনের অপকারিতা চোখের হেফাজতের গুরুত্ব স্বপ্নদোষ পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হলো খুঁজলে এমন অনেক চিকিৎসক পাওয়া যাবে যারা খুব আগ্রহের সঙ্গে এ ধরনের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবেন একটু আন্তরিকতা আর সদিচ্ছা থাকলেই সমাজে বিশুদ্ধতম মানুষদের কাছ থেকে আমরা কিশোরেরা এই অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারব জন্য শিক্ষার পিছনে গাড়ি কাড়ি টাকা ধালার কোনো দরকার নেই দরকার নেই বিদেশি এনজিওর সাহায্য নিয়ে অ্যালফ্রেড কিনসি আর জন মানির মতো লোকেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেওয়ার খুব কম লজিস্টিক সাপোর্ট আর স্বল্প বাজেট দিয়ে সম্ভব কোয়ালিটি সেক্স এডুকেশন নিশ্চিত করা আল্লাহর কসম আমাদের মসজিদগুলো আজ বিরান হয়ে গিয
কোরআনে দার্স নেই হাদিসের হালাকা নেই রোবটের মতো মানুষগুলো সিজদা দিয়ে নামাজ পড়ে তারপর বের হয়ে যায় মসজিদ কমিটির সদস্যগুলো এগুলো নিয়ে তেমন কোনো মাথা ব্যথাই নেই তাদের সব মাথা ব্যথা মসজিদে এসি লাগানো টাইলস লাগানো নিয়ে জাতি হিসেবে কোথায় চলেছি আমরা মসজিদে তরুণরা কোরআন নিয়ে বসতে ভয় পাই হালাকা করতে ভয় পাই খতিব সাহেবেরা দিনের কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের কথা বলতে ভয় পান যাই হোক আক্ষেপের প্যাচাল বাদ দিয়ে আসল কথায় আসি স্বপ্নদোষ কি স্বপ্নদোষ হলো ঘুমের মধ্যে নারী এবং পুরুষের অন্তরঙ্গতার স্বপ্ন দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যৌনাঙ্গ থেকে বিজ্র বের হয়ে আসা স্বপ্নদোষ সাধারণত রাতে হয়ে থাকে এ কারণে একে একাডেমিক্যালি নকটার্নাল এমিশন বলে তবে মাঝে মাঝে দিনেও স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে সব পুরুষই জীবনে অন্তত একবার হলেও এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে থাকেন ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী স্বপ্নদোষ হলো একজন বালকের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার অন্যতম একটি নিদর্শন প্রথমবার স্বপ্নদোষ হবার পর থেকেই একজন বালককে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং শরিয়াহ তার উপর কার্যকর হবে সাধারণত বারো থেকে তেরো বছর বয়স থেকে স্বপ্নদোষ শুরু হয় ছেলেদের যেমন স্বপ্নদোষ হয় তেমন মেয়েদেরও স্বপ্নদোষ হয় কেন স্বপ্নদোষ হয় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নির্দিষ্ট করে বলা যায় না ঠিক কোন কারণে স্বপ্নদোষ হয় স্বপ্নদোষ হওয়া শুরু হয় বয়সন্ধিকালে যখন পুরুষের শরীর টেস্টোস্টরেন হরমোন তৈরি হওয়া শুরু হয় এই হরমোনের প্রভাবেই পুরুষ পুরুষালী আচরণ করে নারী পুরুষ একে অপরের প্রতি দৈহিক আকর্ষণ বোধ করে টেস্টোস্টোরেন হরমোন সিমেন বা বীর্যের প্রোডাকশনে সাহায্য করে টেস্টোস্টোরেনের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে গেলে পুরনো বীর্য স্বপ্নদোষের মাধ্যমে বের হয়ে যায় এবং নতুন বীর্য তৈরি হয় দীর্ঘ সময় ধরে যৌন নিষ্ক্রিয়তা স্বপ্নদোষের আরেকটি সম্ভাব্য কারণ যৌন নিষ্ক্রিয়তা এবং টেস্টোস্টোরেনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় যার কারণে স্বপ্নদোষ হয় মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্তি টাইট পোশাক পরে ঘুমানো দেরি করে ঘুমানো দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা সকালে ঘুম ভাঙার পর আবার ঘুমানো সবসময় সেক্স ফ্যান্টাসিতে বুধ হয়ে থাকা এগুলো স্বপ্নদোষের সম্ভাব্য কারণ কতদিন পরপর স্বপ্নদোষ হয় নির্দিষ্ট করে বলার উপায় নেই কারণ কারো কারো এক সপ্তাহ পর পর আবার কারো প্রায় তিন চার সপ্তাহ পর হয় স্বপ্নদোষ স্বপ্নদোষ কি ক্ষতিকর এটি নিয়ে আমাদের সমাজে বেশ বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা ছড়িয়ে আছে স্বপ্নদোষ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক একটি ব্যাপার এটা শরীরের জন্য মোটেও ক্ষতিকরক নয় আল্লাহ সুবহানু তালা শুধু সেসব বিষয়ে হারাম করেছেন যেগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর যেমন ধরুন মদ গাজা মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ সুবহানু তালা এগুলোকে হারাম করেছেন স্বপ্নদোষ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক একটি ব্যাপার এটাকে আল্লাহ সুবহানু তালা হারাম করেননি বরং এটাকে বানিয়েছেন শাবালকত্রের নিদর্শন কোরআনে বলা হয়েছে আর তোমাদের সন্তানেরা বয়প্রাপ্ত হলে স্বপ্নদোষের মাধ্যমে সোরা আন নূর উনষাট আলী রাইদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন তিন ব্যক্তি আমলনামা হতে কলম গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে এক ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হবার আগ পর্যন্ত দুই শিশুদের প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগ পর্যন্ত তিন পাগলের হুশ হবার আগ পর্যন্ত একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি নিজেও জানে না ঘুমের ঘরে সে কি করেছে তখন তার আমলনামা লিপিবদ্ধ হয় না স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে ঘুমন্ত অবস্থায় এবং এটাকেও আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয় না স্বপ্নদোষ যদি ক্ষতিকরই হতো তাহলে আল্লাহ সুবহান তারা অবশ্যই কে হারাম করতেন এবং স্বপ্নদোষের কারণে শাস্তির ব্যবস্থা করতেন তিনি সুবহানু তাওয়ালা এর কোনোটাই করেননি কাজেই আমরা মুসলিমরা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে নিতে পারি স্বপ্নদোষের কোনো ক্ষতিকর দিক নেই চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুসারেও স্বপ্নদোষ ক্ষতিকর নয় পানি পান করা হালাল তবে আপনি যদি গ্লাসের পর গ্লাস পানি পান করতেই থাকেন করতেই থাকেন তাহলে তা অবশ্যই ভালো নয় অতিরিক্ত স্বপ্নদোষও ভালো না যদি আপনার দীর্ঘদিন ঘন ঘন স্বপ্নদোষ হয় মনে করুন প্রতিদিন বা দু একদিন পরপর স্বপ্নদোষ হয় তাহলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারেন আই রিপিট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হাতুড়ে চিকিৎসক নয় স্বপ্নদোষ নিয়ে শয়তান আপনাকে কুমন্ত্রণা দিতে এলে একদমই শুনবেন না তার কথা স্বপ্নদোষ হচ্ছে হোক কিন্তু স্বপ্নদেশ থেকে বাঁচার জন্য ভুলেও হস্তমোথন করবেন না সাত পরীক্ষার ফাঁদ ভয়ঙ্কর ফাঁদ বিশেষ করে গায়ে বাতাস লাগিয়ে বেড়ানো ফাঁকিবাস ছাত্রদের জন্য এমনিতেই পরীক্ষার মধ্যে মাথায় টেনশন ভো ভো করতে থাকে তারপর সারা বছরের পড়াশোনা থেকে দূরে থাকলে প্রচুর প্রেশার বেড়ে যায় এ প্রেশার সামলাতে না পেরে অনেকেই পণ দেখে বা হস্তমোথন করে অসংখ্য তরুণের সাথে আমরা কথা বলে দেখেছি পরীক্ষার মৌসুমে তাদের পণ দেখা বা হস্তমোথন করার মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়ে যায় আবার অনেকেই পরীক্ষার মধ্যে পণ দেখতে দেখতে বা হস্তমোথন করতে করতে আসক্ত হয়ে পড়ে বাড়ে হতাশা বাড়ে অস্থিরতা ছাত্র জীবন অসাধারণ একটি সময় এর প্রতিটি মুহূর্ত চুটিয়ে উপভোগ করা উচিত ভাই আমার অন্ধকার রুমে একা একা বসে পণ দেখে আর হস্তমৈথুন করে হতাশা আর অস্থিরতাই জীবনটা দুর্বিষহ করে কেন তুলছ রুম
সবুজ ঘাসের উপর খালি পায়ে হাঁটো শুয়ে থেকে আকাশ দেখো বৃষ্টিতে ভেজো মাঠে খেলাধুলা করো সাইকেলিং করো দৌড়াও খুব বেশি হতাশ লাগলে মন খারাপ হলে মসজিদে যাও তার থেকে কোরআনের একটা কপি তুলে নাও যে কোনো পেস্ট বের করে পড়তে শুরু করো দেখবে হতাশা মন খারাপ কোথায় পালিয়ে যাবে স্রেফ মসজিদে বসে থাকলেও দেখবে মন ভালো হয়ে যাবে সারাদিন বইনে বসে থাকতে হবে পড়াশোনা করতে হবে এটা বলছি না ক্লাসে ফেসবুকিং করার মাঝে মাঝে লেকচারের দিকে একটা কান খোলা রাখো ইচ্ছে হলে মাঝে মাঝে লেকচার খাতায় তুলে রাখো উইকেন্ডের একটা দিন বা ক্লাস টেস্টের আগে টপিকগুলোতে চোখ বুলিয়ে রাখো যে বন্ধুর কাছে তুমি পরীক্ষার রাতে এক রাত পড়তে বুঝতে যাও তার কাছে পরীক্ষার আগের রাতে না গিয়ে উইকেন্ডে যাও এক ছোট ছোট কাজগুলোই তোমাকে অনেক দূর এগিয়ে রাখবে পরীক্ষায় আর চাপ পড়বে না তোমাকে অমানসিক পরিশ্রমও করতে হবে না হতাশা আসবে না ইনশা আল্লাহ উত্তেজিত স্নায়ুকে শিথিল করার জন্য পর্ণ দেখতে হবে না হস্তমৈথুনও করতে হবে না আট ফেসবুক ছুরির মতো চিকিৎসকের হাতে থাকলে ছুরি জীবন বাঁচাই রংবাজের হাতে থাকলে জীবন কেড়ে নেয় ফেসবুক তাই ভালো মতো ব্যবহার করতে পারলে আপনার জীবনের গতিপথই পাল্টে দেবে ফেসবুক আর একটু অসতর্ক তো হলেই জীবন নষ্ট হয়ে যাবে ফেসবুক একসময় এমন ছিল না জ্ঞানের প্রতিযোগিতা সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা দাম্পত্য জীবনের সুখ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা ক্ষমতার দাপট দেখানোর প্রতিযোগিতা নিজের ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক জীবনের প্রদর্শনী ছিল না ফেসবুকে একবার চিন্তা করুন ফেসবুক কতবার আপনার জীবনের স্বাদ নষ্ট করে দিয়েছে বেঁচে থাকার ইচ্ছেকে মেরে ফেলেছে অস্থিরতা অশান্তি সৃষ্টি করেছে দামি রেস্টুরেন্টে বন্ধুদের সেলফি দেখে দেশ বিদেশে ভ্রমণের ছবি দেখে আপনি অশান্ত অস্থির হয়েছেন ফেসবুকে আপনার বন্ধুরা যখন তাদের জীবনের কাল্পনিক সুখ আর সাফল্যের ডালি সাজিয়ে বসেছে তা দেখে আপনার অন্তর হয়েছে বিষাক্ত পরশ্রীকাতর হতাশার শাওলা জমেছে আপনার মনে দীর্ঘ শ্বাস পড়েছে একের পর এক ধুর শালা কিছুই হলো না জীবনে হতাশার শাওলা আরও ঘন হয়েছে হয়েছে আরও বেশি সবুজ এই হতাশার মুহূর্ত কত অসংখ্য ভার শয়তান আপনাকে পেয়ে বসেছে আপনি পর্ণ দেখেছেন করেছেন হস্তমৈথুন শেষমেশ আক্ষেপের অশ্রুতে ঘুম পাড়িয়েছে আপনাকে যতটুকু পারেন ফেসবুকে কম সময় দিন তবে বাধ্য না হলে একেবারেই ছেড়ে চলে যাবেন না পরিমিত ফেসবুকিং অনেক ক্ষেত্রে খুবই উপকারী একটা বিষয় ইসলামিক পেজগুলোকে ফলো করুন যারা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় না বা ইসলামকে পাশ্চাত্য মনন মতো ব্যাখ্যা করে না এমন হকপন্থী আলেমদেরকে অনুসরণ করুন এসব দিক থেকে ফেসবুক আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারে আপনার যেসব বন্ধু অশ্লীল ছবি ভিডিও ইত্যাদি শেয়ার করে তাদেরকে আনফ্রেন্ড করে দিন আনফ্রেন্ড করতে না চাইলে আনফলো করে দিন আইডির উপর কারসর রাখলে ফলোইং লেখাটাকে আনফলো করে দিন এতে ওই আইডি আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে থাকবে কিন্তু নিউজ ফিডে শো করবে না এতে চোখের গুনা হলো না বন্ধু রাগ করলো না মাঝখানে আপনি ফিতনা থেকেও বেঁচে গেলেন ফেসবুকের ডান পাশে আসা বিভিন্ন মডেলদের ফলো করা আইডি বিভিন্ন অশ্লীল পেজের অ্যাড ইত্যাদি দূরের জন্য ফেসবুক পিউরিটি নামক ব্রাউজার এক্সটেনশন ব্যবহার করতে পারেন ফায়ারফক্স ক্রোম দুটো ব্রাউজারের জন্যই পাবেন অশ্লীলতা ছাড়িয়ে বেড়ানোর জন্য অসংখ্য পেজ আছে ফেসবুকে এসব পেজ কোনো মতেই ফলো করা যাবে না ফলো করা যাবে না নায়িকা অভিনেত্রী মডেল বা কোনো সেলিব্রিটিকে আপনার হোম পেজ রাখতে হবে একদম পরিষ্কার কোনো মেয়ের ছবি যেন না আসে ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে কোনো মেয়ের ছবি দেখে ফেললে সেটাও আপনাকে পর্ণ দেখা বা হস্তমৈথন করার ট্রিগার করতে পারে উস্কানি দিতে পারে তাই আমাদের সাজেশন হলো মাহারান ছাড়া আর কোনো মেয়েকেই আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে না রাখা এমন অনেক ভাই আছেন যারা পর্ণ হস্তমৈথন ছাড়ার জন্য আদা জল খেয়ে নামেন কিন্তু ফেসবুকে নারী ফিতনার জালে আটকে থাকার কারণে পর্ণ এবং হস্তমৈথুনে আর ছাড়া হয় না আজকে এই মুহূর্তেই বিপরীত লিঙ্গের সবাইকে আনফলো করুন সবাইকে আনফ্রেন্ড করুন কাজিনদের কেউ কাজিনদেরকে আনফ্রেন্ড করতে না চাইলে আনফলো দিয়ে রাখতে পারেন কিন্তু আমি এটাকে তীব্রভাবে নিরুৎসাহিত করব সোজা আনফ্রেন্ড করুন হয়তো কিছু কঠিন কথা শুনতে হবে কিন্তু আলটিমেটলি এতে আপনি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ খুঁজে খুঁজে ফ্রেন্ড লিস্টের সব মেয়ে ছেলেদের বের করে আনফ্রেন্ড করার ঝামেলা এবং সময় সাধ্য ব্যাপার তবে এর সহজ সমাধান আছে ছেলেদের জন্য নিচের লিঙ্কে গেলে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে যাদের জেন্ডার ফিমেল দেওয়া তাদের সব আইডি চলে আসবে ইনশাল্লাহ তারপর খুব সহজে তাদের আনফ্রেন্ড করে দিতে পারবেন উপরের লিঙ্কে সমস্যা হলে নিচের লিঙ্কটি ব্যবহার করতে পারেন লিঙ্ক ডিউটি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ মেয়েদের জন্য নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে গেলে আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে যেসব আইডি জেন্ডার মেল দেওয়া আছে তাদের সব আইডি চলে আসবে ইনশাল্লাহ তারপর তাদের আনফ্রেন্ড করে দিতে পারবেন খুব সহজেই 
বিপরীত লিঙ্গের কারোর সাথে ফেসবুকে কখনোই ইন্টারাকশনে যাবেন না কখনোই চ্যাট করবেন না মোটামুটি প্র্যাকটিসিং ভাইরাও এই ফাঁদে পড়ে যান কোনো মেয়ে আপনাকে ইনবক্সে কিছু জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেওয়ার দরকার নেই আপনি যে ফিতনার ভয়ে রিপ্লাই দিতে চাচ্ছেন না এটা বলারও দরকার নেই শয়তান আপনাকে বারবার ধোকা দিতে চাইবে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে দেওয়ার গুরুত্ব এবং ফজিলত শয়তানের ধোকায় ভুলে যাবেন না কমেন্ট ইনবক্সে দিনের দাওয়াত দিতে গিয়ে কখন যে দিলের দাওয়াত দিয়ে বসে থাকবেন তা টের পাবেন না আপনাদের অনুরোধ করব দয়া করে ফেসবুকে ছবি আপলোডের পরিমাণ একটু কমান উঠতে বসতে সেলফি তোলা আর সেটা ফেসবুকে আপলোড দেওয়া যে এক ধরনের অসুস্থতা মানসিক ভারসাম্যহনতা সেটা কেন আপনারা বোঝেন না ফেসবুকে ছবির পর ছবি আপলোড করে কাল্পনিক সব স্ট্যাটাস দিয়ে আপনি যে মিথ্যা সুখের ফানুস উড়াচ্ছেন তাতে কি লাভ হচ্ছে আপনার কারণে কত মানুষের অন্তর বিষিয়ে যাচ্ছে টানাপোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে সম্পর্কে সেই সঙ্গে চোখের নজর লেগে আপনার ক্ষতি হচ্ছে আপনার ক্রমাগত সেলফি আপলোড দেওয়াতে সবাই যে বিরক্ত হয় কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কেউ বলেন এটা কেন বোঝেন না বোনেরা আমার আপনারা কেন বোঝেন না আপনাদের ছবিগুলোতে প্রশংসামূলক কমেন্ট করা ছেলেগুলো আপনাদের নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগে তাদের বন্ধুদের সঙ্গে আপনাদের নিয়ে কুশ্চিত আলোচনা করে আপনারা আসলেই কি চান কোনো বিকৃত রুচির ছেলে যৌন ফ্যান্টাসি আর হস্তমৈথুনের নায়িকা হতে ঠিক বুঝি না বুঝতে পারি না আপনারা কেন যে নিজেরাই নিজেদেরকে এভাবে অপমানিত করেন কিছু প্রতারক চক্র ফেসবুক থেকে মেয়েদের ছবি সংগ্রহ করে তারপর এডিট করে পর্ন বা চটি গল্পের পেজে দিয়ে দেয় অনেক সময় ব্ল্যাকমেইল করে ও কথায় কথাই এ কথাও মাথায় রাখা দরকার নয় শয়তানের পাতা আরেকটি ফাঁদ হলো আধুনিক বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড কালচার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে শয়তান খুবই মারাত্মক ফাঁদ পাতে পর্ন এবং হস্তমৈথুনের আসক্তি থেকে মুক্তি পাবার পর আমাদের একটা টিপস ছিল যে একজন খুবই কাছের বন্ধুকে সব খুলে বলে তার কাছে সাহায্য চাইবে শয়তান আপনাকে বোঝাবে আরে পাগলা গার্লফ্রেন্ডের চেয়ে কাছের মানুষ কে আছে তোর তার সাথে সব কিছু শেয়ার কর সে কি তোর জন্য মূর্তিমান এক প্রেরণা নয় তার চোখের দিকে তাকিয়ে তার হাত নিজের মুঠোতে নিয়ে তুই কি নিজের মধ্যে বিশ্বজয়ের শক্তি অনুভব করিস না তাছাড়া বিদ্রোহী কবি বলে গেছেন কোনো কালে একা হয়নি কো জয় পুরুষের তর বাড়ি প্রেরণা দিয়ে শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী গার্লফ্রেন্ডের প্রেরণাতেই তুই বিদায় জানাতে পারবি পর্ণার হস্তমৈথুন আসক্তিকে প্রেম নিজেই এক মারাত্মক ফিত না পদে পদে আল্লাহ সুবহানু তালার আদেশ অমান্য করা গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে তার দিকে তাকানোর মাধ্যমে ডেটিং করার মাধ্যমে স্পর্শ করার মাধ্যমে আপনি আল্লাহ সুবহানু তালার আদেশ অমান্য করে চলেছেন আর শয়তানকে সুযোগ করে দিচ্ছেন আপনার অন্তরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আপনার অন্তরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সে আপনাকে দিয়ে ইচ্ছে মতো পাপ কাজ করিয়ে নিচ্ছে আপনি পর্ণ দেখছেন হস্তমৈথুন করছেন প্রেমকে হস্তমৈথুন এবং পর্ণাশক্তি থেকে মুক্তির মহাসদ মনে করার কোনো কারণ নেই প্রেম আপনাকে খুব অল্প সময়ের জন্য পর্ণ এবং হস্তমৈথুন থেকে দূরে রাখতে পারবে হয়তো কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি কোনো সমাধান দিতে পারবে না সে প্রেম যতই পবিত্র হোক না কেন অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা কি করে নিজেই বলুন প্রেমও করে আবার পর্ণ ভিডিও দেখে হস্তমৈথুন করে এই হারাম সম্পর্কটা হুটতলা রিক্সা কেএফসি আলো আধারি রেস্টুরেন্ট স্টার সিনেপ্লেক্সের পর্ব শেষে আপনাকে লিটনের ফ্ল্যাট কিংবা রুম ডেটে নিয়ে যেতে পারে আর সেটা নিশ্চয়ই পর্ণার হস্তমৈথুনের চেয়েও জঘন্য এক ব্যাপার আপনি নিজে পর্ণ এবং হস্তমৈথুন বা চটি গল্পের আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে চাইলে এমন সব বন্ধু বান্ধবদের গুড বাই জানাতে হবে যারা নিজেরাই ও সবে আসক্ত ওদের সাথে ওঠা বসা চালিয়ে গেলে আসক্তি থেকে বের হয়ে আসা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে ওরা আপনাকে পর্ণ দেখার আমন্ত্রণ জানাবে চল দোষ আজকে একটু দেখি নতুন কালেকশন আছে দেখবি চল হয়তো বা বসে আড্ডা দিচ্ছেন হুট করে কেউ চটি গল্প বা পর্ণ ভিডিওর গল্প শুরু করে দিল মেয়েদের নিয়ে রসালো আলাপ শুরু করে দিল তাদের আলোচনায় আপনি যোগ না দিলেও অশ্লীল কিছু টার্ম কিছু শব্দ গেঁথে যাবে আপনার মাথায় পরে আপনার মস্তিষ্ক যখন অলস থাকবে আপনি একা থাকবেন বা ঘুমাতে যাবেন তখন আপনার মাথায় ওই শব্দগুলো ঘুরতে থাকবে ক্রমাগত আপনাকে জ্বালাতে থাকবে পর না দেখা পর্যন্ত হস্তমৈথন না করা পর্যন্ত আপনি নিস্তার পাবেন না চিন্তার জ্বলুনি থেকে পিচ্ছিকালের বন্ধু ওদের ছাড়া থাকবি কিভাবে একসঙ্গে গ্রুপ স্টাডি করিস ওদের থেকে দূরে সরে গেলে কে তোকে পড়া বুঝিয়ে দেবে কার কাছ থেকে নোট পাবি এসব বলে শয়তান আপনাকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করবে ওর কথায় কান দিয়েছেন তো মরেছেন আপনার জীবনটাকে ধ্বংস করে ছাড়বে এসব বন্ধুরা আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে জাহান নামে হাই আমার দুর্ভোগ আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল শয়তান তো এমন চরিত্র যে সময়কালে সে মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায় সোরা আল ফুরকান আঠাশ থেকে উনতিরিশ বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে তবে খোদ
সোরা জোখরফ সাতষট্টি আল্লাহ সুবহানু তালার জন্য বিদায় বলে দিন সব বন্ধুদের আল্লাহ সুবহানু তালা আপনাকে এদের চেয়ে উত্তম বন্ধু মিলিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ মানুষ একাকি থাকতে পারে না বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটাতে পারে না তাই আমাদের সাজেশন হবে প্র্যাকটিসিং মুসলিম ভাই সমাজের ভাষায় হুজুরদের সঙ্গে ওঠা বসা করুন ইনশাআল্লাহ তাদের সহচর্য আপনাকে সহায়তা করবে আসক্তি দূর করতে এগারো যুবকদের জনাকাঙ্ক্ষা দমিয়ে রাখার জন্য একটি পদ্ধতি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিস থেকে জানা যায় রোজা রাখা প্রতি সপ্তাহে দুদিন সোমবার আর বৃহস্পতিবার রোজা রাখা শুরু করতে পারেন দেখবেন মাস দেড়েকের মধ্যে আপনি অনেক এগিয়ে গিয়েছেন কিন্তু শয়তান আপনাকে রোজা রাখতে দিতে চাইবে না এত লম্বা দিনে কিভাবে রোজা রাখবি ক্লাস আছে ল্যাব আছে পারবি না রোজা রাখলে তুই শুকিয়ে যাবি চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ সুবহানু তালার উপর ভরসা রেখে রোজা রাখা শুরু করে দিন আল্লাহ সুবহানু তালা সহজ করে দিবেন ইনশা আল্লাহ একই কথা খাটে দান সাদগার ব্যাপারেও প্রত্যেকবার হস্তমথন করার পর বা পর্ণ দেখার পর আপনি যখন পাপের কাফ্ফারা হিসেবে দান সাদগা করতে যাবেন তখন শয়তান আপনাকে ভয় দেখাবে দান করলে তো টাকা শেষ হয়ে যাবে মাস চালাবি কি করে এসব ফিস ফিসানিকে কোনো রকমেই গুরুত্ব দেওয়া যাবে না আল্লাহ সুবহানু তালা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন দান করলে তিনি ধন সম্পদ বাড়িয়ে দেন তাই শয়তানের কথায় কান না দিয়ে দান করতে থাকুন বারো নাটক সিরিয়াল সিনেমা গান আইটেম সং এগুলো শয়তানের খুবই ভয়ানক ফাঁদ এগুলো থেকে দূরে না থাকলে কোনো মতেই চোখের হেফাজত করা সম্ভব হবে না শয়তান এ ফাঁদ পেতে খুব সহজেই আপনার অন্তর দখল করে নিতে পারে অন্তরের নিয়ন্ত্রণ শয়তানের হাতে তুলে দিলে কি হবে সেটা বলাই বাহুল্য বিশেষ করে বলিউডের আইটেম সং খুবই বিষাক্ত একজন সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষ আইটেম সং দেখলে কিভাবে স্থির থাকতে পারে আপনি যদি আইটেম সং দেখা ছাড়তে না পারেন তাহলে পর্ণ এবং হস্তমৈধন আসক্তি কাটানোর চিন্তা বাদ দিন এ পর্যন্ত শোনার পর আপনি নিশ্চয়ই আমাদের উপর খেপে গিয়েছেন গান শোনা যাবে না মুভি সিরিয়াল দেখা যাবে না প্রেম করা যাবে না মেয়ে বন্ধু রাখা যাবে না ফেসবুকে মেয়েদের সঙ্গে চ্যাটিং করা যাবে না ইউটিউবে র্যান্ডমলি ভিডিও দেখা যাবে না তাহলে করা যাবেটা কি ইসলাম কি এতটাই কঠোর ইসলামে বিনোদন বলে কি কিছুই নেই অবসরে করবটা কি অবসরে কি করবেন মুভি এবং সিরিয়ালের বদলে কি দেখবেন গানের বদলে কি শুনবেন তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আমাদের পরের অডিওতে সেটা শুনে ফেলুন যখন ছাড়া হবে ইনশাআল্লাহ কিন্তু তার আগে আপনার কিছু বিষয় জানা দরকার আমেরিকা স্বপ্নের দেশ যে দেশে আকাশে বাতাসে সুখ আর আনন্দ ভেসে বেড়াই যে দেশের মানুষের মতো হতে পারাটা আমরা মনে করি আধুনিকতা যাতে উঠতে পারা জীবনের সার্থকতা যাদের লাইফ স্টাইল আমরা অন্ধের মতো অনুসরণ করি আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত সব উপাদানই আছে যাদের জাপিত জীবনে বন্ধু আড্ডা গান উদ্যাম পার্টি বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড ফ্রি মিক্সিং ফ্রি সেক্স মুভি সিরিয়াল ড্রাগস সব কিছু বিনোদনের এক মহা সমুদ্রে ডুবে আছে এরা আমাদের চোখে জীবনে সুখী হতে যা যা দরকার তার সব কিছুই আছে এই আমেরিকানদের সুখের যে সঙ্গে আমরা বানিয়েছি সেটা অনুযায়ী আমেরিকানরা সব থেকে বেশি সুখী হবার কথা কিন্তু তারপরেও কেন প্রতি দশ জনের একজন আমেরিকান তীব্র হতাশায় ভোগে কেন প্রতি বছর চুয়াল্লিশ হাজার একশো তিরানব্বই জন আমেরিকান আত্মহত্যা করে প্রতিদিন গড়ে প্রায় একশো একুশ জন কেন আমেরিকান কিশোর কিশোরীরা ব্যাপকভাবে আত্মহত্যা প্রবণ হয়ে উঠেছে কেন আমেরিকানদের আত্মহত্যার হার আগের যে প্রায় ২৪ শতাংশ বেড়েছে মনে করুন আর আধ ঘন্টা পর খুব কঠিন একটা কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা আপনি তেমন কিছুই পারেন না তার উপর কোর্স টিচার মারাত্মক রকমের হার কিপটে নাম্বার দিতেই চান না আর সেই সঙ্গে তার অতীত সুনাম তার প্রশ্নপত্র কঠিন করে স্টুডেন্টের সঙ্গে মজা নেওয়ার নিরুপায় হয়ে পরীক্ষায় আসতে পারে এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর পিডিএফ বানিয়ে আপনি মোবাইলে নিয়ে এলেন তৎক্ষণত সে ছাত্রকে হল থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া যাবে সেই সঙ্গে এক বছর ড্রপ তো এমন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আপনি পকেট থেকে আলতো করে মোবাইল বের করে টুকলিফাই শুরু করেছেন পরীক্ষার হলে স্বাভাবিকভাবে আপনি প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগছেন ফ্যানের নিচে থেকেও আপনার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে হার্টবিট বেড়ে গেছে সারাক্ষণ ভয় ভয়ে আছেন এই বুঝে সারের হাতে ধরা খেয়ে গেলেন আপনার মন বড় অশান্ত বড় অস্থির সুবহান আল্লাহ একটু চিন্তা করে দেখুন দুনিয়ার সামান্য মানুষের বানানো আইন ভাঙার কারণে খুব ছোট একটা অপরাধ করার কারণে আপনার মনের শান্তি কর্পূরের মতো উপে গেছে তাহলে আকাশ এবং জমিনের সৃষ্টিকর্তা যিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন সব কিছুকে সেই মহিমান্বিত আল্লাহ সুবহানু তালার আইন প্রতিনিয়ত ভেঙে প্রতিনিয়ত আল্লাহ সুবহানু তালার সঙ্গে বিদ্রোহ করে আপনি কি করে অন্তরে শান্তি পাবেন বলুন কিভাবে শান্তি পাবেন আল্লাহ সুবহানু তালা আপনাকে বলেছিলেন দৃষ্টি সংযত করতে 
চোখের হেফাজত করতে মুমিন পুরুষদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে আল্লাহ তা সম্পূর্ণ অবহিত আছেন সোরা নূর তিরিশ আপনি প্রতিনিয়ত সেই আদেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছেন রাস্তায় মেয়েদের চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছেন বন্ধুদের সঙ্গে মেয়েদের ফিগার নিয়ে থিসিস করছেন গভীর রাতে আপনার মোবাইলের স্ক্রিন নীল হয়ে যাচ্ছে সার্ফিং করে বেড়ান এক্স রেটেড সব ওয়েবসাইট পনস্টার আর আইটেম গার্ল আপনার ড্রিম গার্ল স্বপ্নের রাজকন্যা আপনি কিভাবে শান্তি পাবেন বন্ধু আড্ডা গান জিএফ বিএফ সিরিয়াল ফেসবুকিং সেলফি ডিএসএলআর কেএফসি পিজা হাট এগুলো নিয়েই কেটে যাচ্ছে আপনার অষ্টপ্রহর ভাবছেন বেশ তো সুখেই আছি বুকে হাত রেখে একবার সত্যি করে বলুন তো আপনি কি আসলেই শান্তিতে আছেন সুখে আছেন কেন এক বিকেলে ঘুম থেকে উঠে শেষ বিকেলের মরা আলোচনায় অজানা কারণে আপনার মন খারাপ হয়ে যায় গভীর রাতে কিভাবে আপনার চোখ ভিজে যায় দলা বাঁধা কষ্টগুলো ভিড় জমায় বুকের ভিতর অন্তরটা শূন্য মনে হয় কি যেন নেই আপনার কোথায় যেন একটা অপরিপূর্ণতা অসম্পূর্ণতা কোথায় যেন কিসের একটা অভাব জীবনটা বড্ড বেশি জটিল মনে হয় আইটেম গার্ল্ডের কোমরের দোলানি আর দেহের ভাঁজ দেখে আপনার মনকে অস্থির এবং অশান্ত হয়ে যায় না মনের ভেতরের পশুটা কি আপনার কুড়ে কুড়ে খায় না প্রত্যেকবার পর্নভিডিও দেখার পর হস্তমৈথন করার পর আপনার কি মরে যেতে ইচ্ছা করে না মনে হয় না কেন করলাম কেন কিসের নেশায় ডুবে আছেন ভাই আপনি কিসের নেশাই পর্নস্টারদের নিটল দেহ গার্লফ্রেন্ডদের মনে ঝড় তোলা চোখ আইটেম গার্লদের লাস্যময়ী হাসি আপনি এদের কি একবারও নিজের মতো করে কখনো পাবেন পাবেন না এরা তো মরিচিকা ছাড়া কিছুই না এরা একদিন বুড়িয়ে যাবে দেহে ভাজ পড়বে চামড়া কুচকে যাবে দাঁত পড়ে যাবে চোখ ধূসর হয়ে যাবে চুল পাটের সনের মতো হয়ে যাবে সবশেষে মাটির নিচে পোকা মাকড়ে খুবলে খুবলে খাবে এদের দেহ পচে গলে দুর্গন্ধ ছড়াবে এ নিয়েই আপনার এত আকর্ষণ এদের কারণে আপনি সে জাহান নামের আগুনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন যা অন্তর পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলবে আর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর আপনি ভুলে যাচ্ছেন সেই আয়তনয়না জান্নাতি স্ত্রীর কথা যিনি আপনার জন্য শত সহস্র বছর ধরে অপেক্ষা করে আছেন যার মাথায় স্কার্ফ ও দুনিয়া ও আকাশের মধ্যবর্তী সব কিছু থেকে উত্তম প্রবাল এবং পদ্মরাগ সদৃশ্য জান্নাতের স্ত্রীদের সৌন্দর্যের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ সুবাহানুতালের সার্টিফিকেট দিয়েছেন ঝুম বৃষ্টিতে স্ত্রীকে নিয়ে রিক্সায় বসে লক্ষ কোটি বছরের বৃষ্টি বিলাস হা করে জোস্তা গেলা শেষ বিকেলের মরে আসা নরম হলুদ আলুই দুজন দুজনার চোখের দিকে তাকিয়ে হাজার হাজার বছর কাটিয়ে দেওয়া আপনি যা কিছু কল্পনা করতে পারেন আর যা কিছু পারেন না জান্নাতের সুখ ছাড়িয়ে যাবে তার সব কিছুকেই ইচ্ছে হলে দুজন ঘুরে বেড়াবেন জান্নাতের বাগানে মাথার উপর থেকে আলত করে পড়বে গাছের ঝরা পাতা আপনার স্ত্রী আপনার কাঁধে মাথা রেখে হাঁটবেন আপনি তাকে শোনাবেন শাশ্বত প্রেমের কোনো কবিতা এ অসীম এ কিসের জন্য ছুঁড়ে ফেলেছি কিসের মোহে বিকিয়ে দিচ্ছি আমি আপনি কত পাগল কত পাগল নারী জাতির প্রতি ভালোবাসা সন্তান সন্ততি রাশিকৃত সোনা রূপা চিহ্নিত অশ্বরাজি গৃহপালিত জন্তু ও খেত খামার মানুষের জন্য লোভনীয় করে রাখা হয়েছে অথচ এই সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের কিছু ভোগের সামগ্রী মাত্র কিন্তু স্থায়ী পরিণামের সৌন্দর্য কেবল আল্লাহর কাছেই সোরা আলিম রান চোদ্দ পর্নভিডিওর ফ্যান্টাসি আইটেম গার্লদের গ্লামারের কোনো শান্তি নেই এগুলো বরং আপনার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে শান্তি নেই ঝুম বৃষ্টিতে গার্লফ্রেন্ডের সাথে একই রিকশাতে পাশাপাশি করে বসে কাক ভেজা হয়ে ভেজাই চাঁদনি পশর রাতে হাঁ করে জোৎস্না গেলাই এগুলো আপনাকে ক্ষণিকের আনন্দ আর সাময়িক উত্তেজনা দিতে পারে কিন্তু শান্তি দিতে পারে না শান্তি আছে আল্লাহ সুবাহানু তালার আদেশ মেনে দৃষ্টি হেফাজত করার মধ্যে শান্তি আছে আপনার রবকে সিজদা করার মধ্যে রবের সামনে রাতে একাকি দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলাতে নিজের নফসের অবাধ্যতা করে রবের দাসত্ব করাতে বিশ্বাস করুন এ শান্তি অমূল্য দুনিয়ার কোনো কিছুর বিনিময়ে এই শান্তি পাওয়া যায় না একবার এ শান্তি পেলে আপনি বারবার চাইবেন এ শান্তি পেতে একবার চেষ্টা করেই দেখুন না এক সপ্তাহ আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ নফরমানি না করে চোখের হেফাজত করে দেখুন না ফলাফল কি হয় একবার চেষ্টা করেই তো দেখুন অবশ্যই 
আল্লাহর স্মরণে হৃদয় প্রশান্ত হয় সোরার রাদ আঠাশ আর এখানেই শেষ হচ্ছে ফাদ পরবর্তী খণ্ড তবু হেমন্ত এলে অবসর পাওয়া যাবে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ইনশাআল্লাহ ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ইবরাকাতু